So, ayun nga yung plano lang talaga namin kanina is mag, tawag dito, magpa-check up. Tapos, nung chineck up ako, since merong emergency si sa cesarean kanina, na-delay yung uh, gynecologist. So, may, yung schedule ko talaga is 3.20. Uh, 4 o'clock na hindi pa kami na 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 check up. Hindi pa ako na check up. So, nagpaalam ako din sa nurse. Sabi ko sa nurse, ah, lalabas lang kami. Uh, magpapachange oil lang. Tapos, mag kain lang kami kung wala pa yung nurse. Sabi niya kasi, ay kung wala pa yung OB ko. Kasi yung OB ko is uh, one hour pa daw bago bumalik. So, ang dami po namin ginawa para nag road trip kami ng, ng asawa ko. Actually, mga two, one and a half or two hours na kami nakabalik. Pagbalik namin, so yun na, pinriority na kami ng OB ko. Kinamusta niya lang ako. Kung kumusta ako, may masakit ba sa katawan ko or ano yung nararamdaman ko. Wala naman po ako nararamdaman kung hindi gumagalaw lang yung gumagalaw lang si Noe sa tummy ko. Tapos, yun na, inano niya na ako, chinek niya ako. Tapos, chinek niya yung, yung uh, sa baba ng ano ko, yung ano ko mismo. So, pag-check niya sa akin, sabi niya, uh, actively laboring ka na, sabi niya gano'n sa akin. So, ibig sabihin, nagli-labor na ako. Baka hindi ko lang daw na nararamdaman kasi may mga activities ako at saka hindi ako yung buntis na palahiga. So, sabi ko sa kanya, nag squat ako, nag exercise ako, nag-walking ako. So, nag ako ng bahay. Kaya sabi niya, kaya hindi mo masyado nararamdaman pain. Sabi ko, mayroon naman ako nararamdaman pag gumagalaw siya, pero I, I thought it's just normal. Kasi... Nung umaga ko pa siya nararamdaman, kahapon ko pa siya nararamdaman, tapos kanina lang madaling araw, at saka ngayon, yun nga. Then, sabi niya sa akin, ako daw ay naglilabor na. So, congratulations, sabi niya sa akin, uh, ipaprocess na natin yung insurance mo, mag-fill up ka na ng form, then, uh, magpa-admit ka na dun sa baba. Go to the emergency, tapos magpa-admit, pumunta na ako sa reception. Sa so, wait lang, Dok, pwede po bang maligo muna? Tsaka kunin muna namin yung gamit ni Noe. At tsaka yung, yung gamit ko. Kasi hindi pa, hindi kami ready. Ang alam lang namin, magpapacheck up kami. So, pati yung husband ko, pwede ba maligo muna? Sabi niya, okay, taga saan ka ba? So, dahil malapit lang, pinayagan naman niya kami. Sabi niya, sige, after two hours or several hours, bumalik ka, maligo ka lang and get all ready stuff. Parang ganon. Then, i-ready ko na yung papers mo and i-ready na natin yung insurance. Gawin na natin. Ngayon na siya. Sabi ko, ano ba ito si Sarian po ba? Sabi niya, hindi normal delivery kasi active, ano, laboring ka na. Sabi niya, gano'n sa akin. Okay naman yung baby, complete na naman siya. No need na maghintay na sumakit-sumakit, sumakit-sakit pa. Sabi niya, gano'n. Kasi naka-open na. Sabi niya, gano'n sa akin. So, ayun. Wala naman akong halong ka ba? Hindi ay rin ako natatakot. I know God is with me. God will not uh, leave me nor forsake me. Yung pangako niya sa akin. And last night, I can't remember if it's last night or ngayong umaga, na I declared na even yung labor pain, even yung, alam kong kapag mga nga naka, meron kang sakit na mararamdaman. But I declare, sabi ko kay Lord, na even yung bagay na yon, it was paid on the cross. na pagbayaran na yon. We have a victorious Jesus on the cross. At kasama, lahat ng sakit, paghihirap sa cross. Lahat yun na bayaran na ni Jesus. Yun lang po, samahan niyo po ako while waiting for um, for my time. Kasi baka maya-maya na. Hintayin ko lang yung radiologist ko. Ngayon, um, maybe scan lang ako. Then after nito, yun, na-admit na ako. Thank you, guys. And eto na nga, nandito na ako sa parking. How dito? Ayoko po talaga mag-taxi papunta ng hospital. Sa family kasi namin ako yung nagda-drive. So, ako yung may lisensya. Alam nyo naman na sobrang mahal ng lisensya dito sa UAE. So, since uh, hindi naman kailangan ng husband ko ng, ng lisensya or ng sasakyan, kasi hindi naman namin afford yung dalawang sasakyan. So, ako talaga yung driver. And ngayon, anak na ako. Ito talaga yung gusto ko. Gusto ko pag maanganak na ako, ako, yung magda ako pa rin yung magda-drive till the end. Kaya ayan, so...
morning um, naging safe and getting ready ko yung nangyari sa kanya at uh, mag, ma, 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 konting pain lang po yung naramdaman niya sa kanyang katawan ngayon so, so pagkumuhan po namin na yung Panginoon sa hospital i-brace niya po yung hospital nag, nagtanggal niya po po ang pain niya at meron sa hospital na niya hindi maganda sa katawan ng mga tao um, gawin niya po yung safe place at uh, safe, uh, safe area para po sa lahat ng tao na nagkakaroon sa kanya ng Panginoon sa ngayon po Panginoon at uh, yung gabay Panginoon para sa aming pupuntahan at uh, sa, sa sa panganak na aking asawa Panginoon samahan mo po siya hawakan mo po ang kanyang kanyang kamay samahan mo po sa kanyang pagluluwal ng aking anak na wala po siyang masyadong maramdaman ng sakit alam ko naman po yung parte ng yung parte ng Panginoon na kayo may sakit pero i-reduce niyo po ito sa sa pangalan ni Jesus Panginoon ngayon ko po nang gagabayan sa mga tao na iwan po namin sa sa bahay, uh, samahan niyo po sila, bigyan niyo po sila ng wisdom kung ano po yung gagawin, gayon na nga rin po yung sa akin, Panginoon. Panginoon, uh, pinapasalamat ko na rin po yung, uh, yung ngayong araw na ito kasi alam po namin na ilalabas na, namin, ilalabas na niya yung anak namin at uh, maging maayos po ang lahat sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Sige lamang po ang sabot dalangin namin, sumat namin sa pangalan ni Jesus. Ayan po, we're here in the hospital. Ready na ng husband ko yung mga documents. Ready naman kami na prepare na namin yun. And even yung mga essentials ni Noe dun sa likod. Tsaka bag namin. Tsaka mga gamit namin. Tsaka ready na naman po. Yan. So, samahin nyo ako. Be with me po. Good luck, God bless.
ground floor first. Yeah, ground floor floor first. Because we have to go to the emergency for admission. Yeah, admit na ako. Ako lang po ata ang naglilabor na ganito ka-relax at ganito nagbibideo pa habang naglalakad sa ospital. So, ito yung emergency. Pupunta na ako sa emergency. Pero pupunta muna ako dito sa... Okay. So uh, do I need to present anything? No, no, I don't need to Okay. It's only the department. So, here. Hello. So here I am waiting for the radiologist. So I don't know what they will do to me. But I have to be wala po akong ibang nararamdaman again it's just that hinihingal ako at gusto kong uminom <laughs> uh -uh. and ito po yung asawa ko kinakabahan piling ko po siya po yung kinakabahan pero ako po yung mga anak hindi po siya nagsasalita masyado <laughs> Sabi niya sa akin kanina, okay ka lang ba? Kaya mo ba mag-normal? Kaya mo ba ilabas yan? Ready ka na ba? Ang dami niyang tanong. Eh, ready naman ako. Baka siya hindi ready. Kasi, yung first baby namin, wala naman siya. Nandito siya nun sa UAE. Ang kasama ko mga anak ay yung mama ko. Bising-bising po siya. So, dahil sa COVID, hindi pinapasok si Ben Ben. Uh, before daw, they allow, allowed one person na makasama ng patient. Pero since uh, meron restriction ngayon sa mga hospitals, so doon lang sila sa labas. So, kahit sumasakit na yung ko or what, so ever, hindi siyang pumasok pag uh, kailangan-kailangan lang. Pero dahil hindi pa naman siya kailangan, so doon lang muna siya sa labas. Tatawagin lang nila siya. Your parents, father, mother, anybody, are any of them having sugar, flesh, or tide or anything? I think so. Sugar means diabetes. Yes, diabetes. Your first baby, how old is? Five. Five. Girl or Five. boy? Boy. Hey, girl. 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 Ayan po, uh, 11, uh, 40 na in still the same. Wala naman po ko nararamdaman na masakit sa akin chan. Chinag na din nila yung um, movement ni baby. Chinag na nila yung heartbeat. Tapos, um, binigyan ni Maynard silang inilagay sa akin para ilabas ko da yung mga dapat kong ilabas. Tsaka, tao dito. Um, shave nila yung dapat i-shave. Kahit na nag-shave ka, i-shave pa rin nila yun. Che-check pa rin nila. Che-shave nila yun. Nakakaya. <laughs> then, um, ayun, lumabas yung nurse ko, kaya nakapag-live, nakapag-video na naman ulit ako. 
lunch. Then, pinalabas na rin. Kasama ng nurse, pinalabas na rin yung husband ko. Kasi nga, um, dahil nga may rules na sa isang room, parang three person lang yung pwede dito. Kahit na malaki naman yung room, meron naman siyang pwedeng tulugan. So, three person lang. So, pag nandito yung ubi ko, yung nurse, tsaka ako, yun siya pwede. Slow.